హలో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఈరోజు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో ఇక దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది పూర్తి వివరాలు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడొచ్చు వెల్కమ్ టు తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకి సంబంధించి సో దీంట్లో మనకు ఎస్సీటీ పీసీ సివిల్ ఇచ్చాడు సో అదేవిధంగా మిగతా నోటిఫికేషన్స్ అనేది మనం చూద్దాం సో ముందుగా ఎస్సీటీ పీసీ సివిల్ అండ్ నోటిఫికేషన్ చూద్దాం సో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అనేది పూర్తి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు సో డీజీపీ ఆఫీస్ లక్డీ కాపుల్ హైదరాబాద్ సో వేకెన్సీ చూడొచ్చు మనము ది తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఇన్వైట్స్ అప్లికేషన్స్ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొఫార్మా విచ్ విల్ బీ మేడ్ అవైలబుల్ ఆన్ వెబ్సైట్ సో ఫ్రమ్ సెకండ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో మనకి మే రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి మే ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది పూర్తిగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేయాలి సో ఇక పోస్ట్ల విషయం చూద్దాం సో ఇందులో మనకి పోస్ట్ కోడ్ అదేవిధంగా నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ పే స్కేల్ వేకెన్సీస్ అని అనేది చూద్దాం సో ముందుగా పోస్ట్ కోడ్ ఇరవై ఒకటి చూసినట్లయితే మనకు స్టైఫండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సివిల్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ఖాళీలు ఇచ్చారు స్టైఫండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఏఆర్ సో నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఖాళీలు స్టైఫండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఏఆర్ మెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నూరు ఖాళీలు స్టైఫండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ టిఎస్ఎస్పి మెన్ అండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఐదు వేల పది ఖాళీలు కానిస్టేబుల్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ మూడు వందల తొంభై ఖాళీలు ఫైర్ మెన్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆరు వందల పది ఖాళీలు సో అదేవిధంగా వార్డర్ మెయిల్ ప్రిజన్స్ అండ్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ నూట ముప్పై ఆరు ఖాళీలు వార్డర్ ఫీమేల్ ఇన్ ప్రిజన్స్ అండ్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ పది ఖాళీలు సో టోటల్గా పదిహేను వేల ఆరు వందల నలభై నాలుగు ఖాళీలు గాను ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక పే స్కేల్ చూసినట్లయితే అన్ని పోస్టులకు కూడా ఒకటే ఇచ్చారు ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు బేసిక్ అనేది ఉంటుంది సో మీకు దాదాపుగా ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వేల దాకా శాలరీ అనేది మీ చేతికి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఇండికేటెడ్ అబౌవ్ ఈజ్ ఓన్లీ టెంటేటివ్ అండ్ ఈజ్ లయబుల్ టు చేంజ్ వితౌట్ ఎనీ నోటిఫికేషన్ ఓకే ఇక నెక్స్ట్ యూనిట్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ డిస్టిక్ క్యాడర్ పోస్ట్ కోడ్ నంబర్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ మనం కోర్స్ చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో యూనిట్ వైజ్ ఎన్ని ఖాళీలు అనేది ఇచ్చాడు సో ఆసిఫాబాద్ కొమరం భీమ్ సో ఎల్ఆర్ డిఆర్ సో డిఆర్ ఖాళీలు వచ్చేసి మనకి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇచ్చారండి అదేవిధంగా పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ సో డిఆర్ డెబ్బై నాలుగు ఖాళీలు ఇచ్చారు ఇక భూపల్లి జయశంకర్ ఎల్ఆర్ కింద ఒకటి ఇచ్చారు డిఆర్ కింద ఎనిమిది ఇచ్చారు పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఎల్ఆర్ కింద ఒకటి డిఆర్ కింద యాభై ఆరు సో టోటల్గా ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి సంబంధించి ఆ ప్రాంతానికి ఎన్ని ఖాళీలు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో టోటల్గా చూసినట్లయితే మనకు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఇరవై ఏడు సో టోటల్గా మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎలా డిఆర్ కలిపి ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది సపరేట్గా మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ కంటీజియస్ డిస్టిక్ట్ క్యాడర్ పోస్ట్ సో పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ పోస్ట్ కూడా అండి సో కంటీజియస్ డిస్టిక్ట్ క్యాడర్ వన్ సో నలభై ఏడు రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు సో రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది కంటిన్యూస్ ఎస్ డిస్టిక్ క్యాడర్ వన్ కింద ఇచ్చారు కంటిన్యూజియస్ సారీ కంటిజియస్ డిస్టిక్ క్యాడర్ టూ రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి ఇవి టోటల్గా మనకి ఐదు వేల పది ఖాళీలు ఇచ్చారు ఇక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ద అబౌ కంటిజియస్ డిస్టిక్ క్యాడర్ షెల్ బి రిజర్వ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అండ్ అలకేటెడ్ అమాంగ్ ద లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఏరియాస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ సచ్ క్యాడర్స్ యాజ్ పర్ రేషియో కమ్యూనికేషన్ బై ద గవర్నమెంట్ జీవో ఫార్టీ సిక్స్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఆఫ్టర్ సెలెక్షన్ ద అపాయింటింగ్ అథారిటీ మే అపాయింట్ దెమ్ ఇన్ ఎనీ బెటాలియన్ ఇన్ ద కనెక్ట్ కన్సర్న్డ్ కంటిజియస్ డిస్టిక్ క్యాడర్ ఓకే ఇక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ
unit wise distribution of vacancies for contiguous district cadre post other than police coast code number 27 and 28 so contiguous district 1 వచ్చేసి ఆరు డిఆర్ కింద ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కంటీజియస్ డిస్టిక్ట్ టూ డిఆర్ కింద పదహారు డిఆర్ కింద ఒకటి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ కంటీజియస్ డిస్టిక్ట్ క్యాడర్ త్రీ సో ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చేసి తొమ్మిది ట్వంటీ ఎయిట్లో వచ్చేసి ఒకటి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ క్యాడర్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ డిఆర్ని సో డిఆర్ ఈ కోడ్ నెంబర్ కింద చూసుకొని మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ పోస్ట్ వైజ్ అండ్ కేటగిరీ వైజ్ సో మనకి బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి టోటల్గా బీసీసీకి కేటాయించడం జరిగింది ఇవి ఇరవై ఏడు కాలీలు ఇచ్చారు సో మీరు ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైతే ఆ ప్రాంతానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఒకవేళ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అని ఇవ్వచ్చు అనుకుంటే మీరు ఎన్ని ప్రాంతాలకైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ పోస్ట్ నెంబర్ కోడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ మనకి కేటగిరీ వైజ్గా ఇచ్చారండి ఇక్కడ సో భూపల్లి జయశంకర్ బీసీఏకి జీరో ఇచ్చాడు బీసీబీకి జీరో బీసీసీ ఒక ఖాళీ బీసీడీ జీరో బీసీఈ జీరో ఎస్టీ జీరో సో టోటల్గా ఒక్క ఖాళీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పోస్ట్ నెంబర్ కోడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే సారీ పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక నెక్స్ట్ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే టోటల్గా మనకి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఖాళీలు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూకి క్యాటగిరీ వైజ్గా ఇక నెక్స్ట్ పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ ఫోర్ కంటీజియస్ డిస్టిక్ క్యాడర్ సో బీసీసీకి నలభై ఏడు ఇచ్చారు అదేవిధంగా క్యాడర్ టూ కింద ముప్పై ఐదు ఎనభై రెండు ఖాళీలు ఇచ్చడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ బీసీసీకి పోస్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే కానిస్టేబుల్ ఇన్ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆరు ఖాళీలు బీసీసీకి కేటాయించారు నెక్స్ట్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ మెదక్ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ బీసీసీకి టోటల్గా నాలుగు ఖాళీలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ టు చెక్ ద దేర్ ఎలిజిబిలిటీ బిఫోర్ అప్లయింగ్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ డిజైరస్ అండ్ ఎలిజిబుల్ రిపీట్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ మే అప్లై త్రూ ఆన్లైన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సాటిస్ఫైడ్ దెమ్ జెల్స్ ఆన్ దేర్ సో ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ దిస్ రిక్రూట్మెంట్ ఇక ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం సో ఓసీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ విత్ లోకల్ స్టేటస్ తెలంగాణ స్టేట్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఎస్సి సారీ ఎస్సిటి పీసీ సివిల్ ఏఆర్ ఎస్ఏఆర్ సిపిఎల్ టిఎస్ఎస్పి కానిస్టేబుల్స్ ఇన్ ఎస్పిఎఫ్ ఫైర్మ్యాన్ అండ్ టిఎస్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ వార్డర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ ప్రిజెన్స్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్ టు పే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టువర్డ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సో ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ సో కండక్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ పోర్టల్ సారీ పోస్టల్ ఎక్సెట్రా సో దీనికి సంబంధించి ఎనిమిది వందల రూపాయలు అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓసీ బీసీ అభ్యర్థులు హవ్ ఎవర్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ లోకల్ టు తెలంగాణ స్టేట్ హ్యావ్ టు పే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టువర్డ్స్ ద సేమ్ ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ విల్ హ్యావ్ టు పే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ అప్లై ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూడ్ బై ద టిఎస్ఎల్ పిఆర్బి విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ద ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియంట్ టెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద పోస్ట్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ అప్లైడ్ బై ద క్యాండిడేట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ ద సేమ్ రీడింగ్స్ రీడింగ్స్ అండ్ స్కోర్స్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ద పోస్ట్ ఫర్ విచ్ అప్లయింగ్ అమాంగ్ ద నోటిఫికేషన్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ అప్ సారీ అండి ఫర్ క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ దాన్ వన్ పోస్ట్ అమాంగ్ పీసీ సివిల్ ఐటీ అండ్ సి మెకానిక్ డ్రైవర్ ఐటీ అండ్ సి పీటీఓ ఏఎఫ్బి సో ఎస్టి ఎస్సిటి ఎస్ఐ సివిల్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ పోస్ట్ సో ఏ రిబేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ అడిషనల్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వన్ పోస్ట్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది సేవింగ్ ఇన్కర్డ్ డ్యూ టు కండక్ట్ ఆఫ్ కామన్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ అండ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ షల్ బీ గివెన్ సో ఇన్ ద టోటల్ ఫీజ్ పేయబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ అండ్ రిబేట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ ఈచ్ అడిషనల్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇన్ ఎక్సెస్ వన్ పోస్ట్ షల్ బీ గివెన్ టు ఆల్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ సో ఇదండి మనకి సో మనం ఒకటి దగ్గర ఎక్కువ పోస్టులు అప్లై చేసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకి సో కన్సెషన్ కూడా ఇస్తున్నాడు ఇక నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజు స్టెప్ వన్ వచ్చేసి
and will be in their personal custody i shall be their responsibility to ensure that this number is maintained continuously without any interruption throughout the process of recruitment so that there will be not any loss communication between the board and the candidate next to సో ఇదంతా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సో అమౌంట్ అనేది స్టెప్ టూలో పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మోడ్ మేడ్ అవైలబుల్ అన్న టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు విజిట్ ద వెబ్సైట్ ఇన్ టు సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ పార్ట్ టూ సో మనము ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్ కొట్టిన తర్వాత మనకి పార్ట్ టూ త్రీ అనేది పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది సో పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ తర్వాత మనము so part 1 application has to be submitted initially along with a scanned copy of passport size photo specimen signature combined as one file or image on jpg format even after making payment fees if the candidate fails to press submit button and the application is not uploaded such applications shall be rejected without giving any notice and fees once paid will not be refunded in any case okay tarvata <coughs> manamu fourth step lo chusinatlaite candidates who are declared qualified preliminary written test how to visit the website so in again for uploading part 2 application along with the scanned copies of certificates or documents okay so idandi next instructions to the candidate for filling the part 1 online application form so mana candidates anedi munduga fill cheskovalsi untundi so tarvata manaki user id icche tappudu jagratha ga ivvalsi untundi mee phone number anedi సో మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి సో ఫీజు అనేది ఒక్కసారి మీరు అప్లై చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఎంత ఫీజు పే చేయాల్సి అనేది ఉంటుంది సో మీరు మనకి వచ్చేసి అవైలబుల్ మేడ్ వచ్చేసి మనకి పే క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు సో ఇంకా ఏమైనా అప్లికేషన్లో ఉన్నటువంటి సో యూపీఐల ద్వారా కూడా మనము పే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కెన్ యూజ్ ద అప్లై ఆన్లైన్ ఇన్ ద మెయిన్ మెయిన్ ఫిల్ హిస్ అప్లికేషన్ so candidate should keep ready for soft copy of the passport size and specimen signature combined as one file okay so manaki photo anedi ela undalante photo ee vidhanga karpichali photo kindane signature anedi undi rendu scan cheyalsi untundi okate sari aa rendu compulsory ga okate sari scan chesesi upload cheyalsi untundi next so applic instructions to the candidate who qualify in pwt for filling the part to online application form and uploading with the relevant certificates or documents so candidates who are declared qualified preliminary written test you have to visit the website so ssc mark list upload cheyali intermediate mark list upload cheyali adhe vidhanga community caste certificate latest certificate of ews oka vela ews vallaithe latest non crimi layer certificate compulsory ga idi undalsi untundandi bc candidates anedi so telangana bc candidates adhe vidhanga agency area local scheduled tribe certificate issued by gyms number 24 ఇక నెక్స్ట్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ బై దోస్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఫర్ క్లైమింగ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సో నెసెసరీ సర్టిఫికేట్ బై ఎన్సీసీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ రీట్రెన్చ్ టెంపరవరీ ఎంప్లాయీ స్టేట్ సెన్సస్ డిపార్ట్మెంట్ డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఫర్ క్లైమింగ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ సర్టిఫికేట్లు అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ బోనాఫైడ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయాలి సో మీకు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా అవి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నాన్ మెన్షన్ అనేది అంటే కొన్ని కొంతమంది అభ్యర్థులు ఈ క్వాటగిరీ లేరనుకోండి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక నెక్స్ట్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై ఇన్ ద ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ పర్సన్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ అలాంగ్ విత్ ద వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫోటో కాపీస్ డ్యూలీ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ద డేట్స్ అండ్ ప్లేసెస్ వేర్ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ విల్ బీ కండక్టెడ్ విల్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ త్రూ ఏ ప్రెస్ రిలీజ్ ఫెయిల్యూర్ టు ప్రొటీ ప్రొడ్యూస్ ద సేమ్ విల్ లీడ్ టు రిజెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ అండ్ నో అడిషనల్ టైమ్ షెల్ బి గివెన్ సర్టిఫికేట్స్ టు బీ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ డేట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అదేవిధంగా ఏ ఒకవేళ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా బీసీ సర్టిఫికేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్స్ సో మీరు దేనికి సంబంధించింది అయితే ఆ సర్టిఫికేట్లు అనేది కంపల్సరీగా మీరు ఒరిజినల్స్ ప్లస్ అదేవిధంగా జిరాక్స్ కాపీలు అనేది వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ సో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ఈచ్ కేటగిరీ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ కోడ్ ట్వంటీ వన్ సిమిలర్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ ఇన్ ఈచ్ కేటగిరీ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్ ఫర్ ద పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ
So, under the direct recruitment and relaxation of relevant rules relating to Telangana State and Subordinate Services 1996, the reservation for women will be horizontal reservation following the principle of sufficiency that is the reservation of women candidates shall be adjusted so proportionally proportionality in the respective category to which the women candidate belongs to. In, in the event of non-availability of eligible suitable women candidates, the vacancy is reserved for them uh, shall not be carried forward the uh, succeeding recruitment and shall be filled by the main candidate of respective communal category okay so mahila abhyardhu ekko mandi lera an kondi so a kali lane magavala chetha bharti chesthamu kani forward matramu ivi chayya manje pesi chepthu nada ante clear ga e samachar me ee post lane bharti chesthar malli carry forward ane di undadu friends okay so mahila lu kuda application na kachitanga upayi inch kondi ikka next एक स्पोर्ट्स ना वालों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कोड़ा अपलोड चाहिए अली फ्रेंड्स सो इधर नहीं का इनके दिन तलो एम ले दो सो इधर मेरे जागरण का चेस कोणी मेरे नी पोस्ट अपले चेस कुंटा रू एंटे नी दे इका एज लिमिट चुदम सो मस्ट हैव सो इकड़ अच्छे से मने पोस्ट कोड 21 एंड 21 टू so, must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 22. So, Pajjindu nincchi 22 sammacharal unna vallu yavvare na apply chayas kouchu. Ante July 1, 2, 22 na atikke Pajjindu sammacharal kamba sariga unndali. So, 22 July 22 nincchi 1 July 22 na aru madhya putti na vallu yavvare na apply chayas kouchu. However, the government of Telangana wide GYMS No. 48 General Administration Service CA Department data have raised the upper age limit prescribed for direct recruitment by three years for uniformed services including police, fire services, prisons and special protection force department. The relaxation is in additional to upper the age limit. So, age limit of mentioned above. So, so for home guards, a person who as on the date of notification has been on duty as home guard for a minimum duration of 360 days within a period of two years and who is still continuing his or her services home guard must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years. So, first July 22 not okay. You can next to them. So, first code 27 and 28 must have attained 18 years and must not have 22 years. So, this is July 1, 2, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 21, 22 and 28 for women candidates in case of a widow, divorced woman or a woman judiciary separated from her husband and who is not remarried. So, SC candidates and ST candidates must have attained the age of 18 years and not must have 40 years on 1st July 2022. So, she must have been born not July 2nd and 1982 and not later than 1st July 2004. However, the government of Telangana wide GYMS number 48 general administration department have raised the upper age limit prescribed the direct treatment by 3 years. Okay. So, this is the next to relaxation of upper age limit. So, Telangana state government employees, that is employees of Transco, Discoms, THGNCO, State Road Transport Corporation and other Telangana state corporations, municipalities, local bodies, public uh, sector undertakings are not entitled for age relaxation. So, relaxation is the length of regular services subject to a maximum period of 5 years. Okay. So, ex serviceman 3 years and a NCC instructor will go down 3 years. So, next to SC, ST, BC, EWS 5 years. So, retired entrenched employees such as 3 years. Each other. Eka education qualification must have passed intermediate or its equivalent examination recognized by the state government as on 1st July 2022. So, July 1st, 2022, intermediate compulsory. पूर्ति चेसे उन्न वालो अप्लाइ चेस को वच्छो इजाब की इक नेक्स्ट प्रवाइडेड दैट इंटरमीडियट पास सर्टिफिकेट कम memorandum of marks or any equivalent pass certificate which proves the qualification shall be made available by the candidate at the time of certificate verification to prove his or her qualification on before July 2021 July 1st 2022 if the candidate fails to produce the required pass certificate as above on the uh, designated day then it shall be so deemed that she or he does not 
possess required qualification and such candidate shall not be taken forward any certificate procured after the last date of certificate verification shall not be taken into the consideration ee kan medical standards eye sight vachesi manaku distance vision 6 by 6 undalandi right eye left eye next near vision 0505 each eye must have a full field of vision so the next to color blindness squint or any may a uh, morbid condition of the ear leads of either i shall be deemed as a disqualification so manaki color blindness kani adhe vidhanga squint to eye mella kannu unna vallaku ee job ka apply cheskodaniki veel ledhu okay ikka next physically handicapped kuda apply cheskodaniki veel ledandi ikka next selection procedure ela untundi so the selection procedure or scheme of the examination will be as follows so preliminary test pwt munduga physical uh, preliminary written test questions all the eligible required candidates shall be required to appear for the preliminary written test on one paper that is three hours duration for 200 marks 200 questions so all ticket will be issued online for this purpose syllabus for a pwt is given on exit 2 so manaki preliminary written test questions total ga so rendu vandala marks ku anedi exam untundi rendu vandala questions anedi istharu manaki 3 ganta time anedi isthar ikkada Next to the minimum marks to be secured by the candidate in order to qualify in the preliminary examination that is 30 percent of OCs, BC, SC, ST, ex servicemen. So, manaki rendu vandal ke 30 percent of the chalu. And the kanisam aravi mark line manamu sadin chalsi untundi e exam lo. Next to questions in the paper shall be objective in nature and shall be set in English and Telugu and Urdu languages. Candidates have to answer the qualification in OMR answer sheet using blue or blanking point only. Okay, pen only. Eko, next question paper is si Telugu, English, Urdu. La so, we have offline exam. So, we blue gaani, leather blanking gaani, you chesi, exam. Di, For each question, the candidate shall be award, awarded full marks assigned to that question if or she uh, if she or she darkened only on one bubble that corresponds to the correct answer okay the manak tells in there next to intimation letter candidates who qualify in the preliminary test will be informed the dates downloading intimation letter through website for appearing pmt or pet with the details of venue date and time candidates should bring the information letter while attending PMT or PET. Okay. So intimation letter and I'm going to the net So I'm going to download this one. I'm going to tell you the value. I'm going to mention this one. I'm going to tell you the value. Next to sequence of physical efficiency test and physical measures. So candidates who qualify in the above preliminary written test shall be required to undergo the following test and qualify as uh, specified below. So I'm going to tell you the preliminary exam qualify under the other one. So, here is the meter, here is the running of the meter. So, men candidates must qualify in the 1600 meters run within a maximum time of 7 minutes 15 seconds. So, men candidates must qualify in 800 meters run next, women candidates must qualify in 800 meters run with a maximum of time of 5 minutes 20 seconds. So, here is the running of the meter run in 500 meters run with a maximum of time of 5 minutes. Next, while conducting the 1600 or 1800 meters running events where RFID based readings is taken in the competitors perform totally or independent on each other. So, this is the next for the post of 22 that is SCT, PCAR, the marks secured by men and women in the run event shall be normalized using the following formula or any other procedure formula adopted by the TSLPRB as approved by the government to ensure so fam, uh, fairness and okay so this is the same thing here so we have to take the formula and take the formula and take the formula and take the formula and take the formula physical measurements candidates who qualify in the above run event should meet the following requirements so for the post code 21 to 27 men candidates which is a minimum nota or by you do point or centimeter and a day so apply jesse a wall look up as a regal nota or by you do point or centimeter and a day push look at you and a next to for the post code 21 22 and 28 women coaches a height and a day catch the one out of a brain in our energy and also on the next to so provided that candidates belongs to SCST in the agency areas of Adilabad, Kumaram Bhim, Asifabad, Manchirial, Nagar Karnul, Kammam, Badradri Kothagudam, 
ములుగు మహబూబాబాద్ అండ్ వరంగల్ డిస్టిక్స్ షుడ్ బీట్ ద ఫాలోయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో వాళ్ళకు వచ్చేసి ఇక్కడ నూట అరవై సెంటీమీటర్లు అనేది ఉండాలి మగవాళ్ళకు ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు కోడ్ వరకు సో ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ నూట యాభై సెంటీమీటర్లు ఆడవాళ్ళు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇక లాంగ్ జంప్ అండ్ షార్ట్ పుట్ ఈవెంట్స్ సో క్యాండిడేట్స్ డిక్లేర్డ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ యాజ్ అబౌ షెల్ బి రిక్వైర్డ్ టు అండర్ గో ద రిమైనింగ్ పీఈటీ ఈవెంట్స్ మస్ట్ క్వాలిఫై యాజ్ డివైడ్ బిలో సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము సో మీరు ఎవరైతే రన్నింగ్ అనేది క్వాలిఫై అయ్యారో ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ లాంగ్ జంప్ అనేది క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది సో జనరల్ వాళ్ళు నాలుగు మీటర్లు ఉంటుంది లాంగ్ జంప్ ఎగ్ సర్వీస్ మెన్కి అయితే మూడున్నర మీటర్లు అదేంగా ఇది పోస్ట్ నెంబర్ కోడ్ నుంచి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు నెక్స్ట్ మహిళలు వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది పోస్టులు రెండున్నర మీటర్లు అనేది లాంగ్ జంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ షార్ట్ పుట్ అండి సో ఏడు పాయింట్ ఇరవై ఆరు కేజీలు వచ్చేసి మెన్కు ఉంటుంది సో అదేవిధంగా నాలుగు కేజీలు ఉమెన్కి అనేది ఉంటుంది ఆరు మీటర్లు పోస్ట్ కోడ్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు ఆరు మీటర్లు ఉంటుంది షార్ట్ పుట్ అనేది సో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఆరు మీటర్లే నెక్స్ట్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది షీ సో షార్ట్ పుట్ వచ్చేసి నాలుగు మీటర్లు చేయాల్సి ఉంటుంది సో లాంగ్ జంప్ అండ్ షార్ట్ పుట్ ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ సో ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ద ఆల్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ బై టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి అప్లైడ్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్ విల్ బీ కండక్టెడ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ ద సేమ్ రీడింగ్స్ స్కోర్ విల్ బీ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ ద పోస్ట్ వైల్ షీ ఆర్ హీ ఈజ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ అమాంగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఓకే సో ఇదండి మనకి నెక్స్ట్ ఇంటిమేషన్ లెటర్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫైన్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ హాల్ టికెట్స్ ఫర్ అప్పయింగ్ అపేరింగ్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఉంటుందండి సో ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి రన్నింగ్ ఉంటుంది హైట్ చూస్తారు ఇవన్నీ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ అనేది ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా మనకి రెండు వందల మార్కులకు అనేది ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది పోస్టులకు రెండు వందల మార్కులకు ఇక ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు పోస్టులకు నూరు మార్కులకు అనేది ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ దీంట్లో కూడా మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది క్వాలిఫై మార్క్స్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలి ఇక నెక్స్ట్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ సో ఫర్ ద కోస్ట్ సార్ ఫర్ ద పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాండిడేట్స్ హూ పోసెస్ సో పర్మనెంట్ లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ విల్ బి గివెన్ త్రీ వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ సో లర్నింగ్ లైసెన్స్ షెన్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ సో మనకి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు పోస్టులకు అప్లై చేసే వాళ్ళకు లైసెన్స్ ఉందనుకోండి లైట్ మోటార్ వెహికల్ లైసెన్స్ సో వాళ్ళకి వెయిటేజ్ కింద సో త్రీ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సో లర్నింగ్ లైసెన్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఫర్ ద కో పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ వన్ ద ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ విల్ బి మేడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఆన్ రిలేటివ్ మెరిట్ యాప్స్ అప్టైన్ బై దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్కోర్ ఇన్ ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎస్సీటీ పీసీ సివిల్ ఇన్ ద పోలీస్ డిస్టిక్స్ కమిషనరేట్స్ యాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ అండర్ ద తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆర్డర్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఓకే షెల్ బీ ఫిల్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ పోలీస్ డిస్టిక్స్ అండ్ కమిషనర్స్ నెక్స్ట్ అండి ఫర్ ద పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పోస్ట్ కోడ్ ట్వంటీ టూ ద ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ షెల్ బి మేడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఆన్ దర్ రిలేటివ్ మెరిట్ యాజ్ అప్టైండ్ బై దెమ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ స్కోర్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిజికల్లీ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అంటే పదహారు వందల మీటర్లు పది ఎనిమిది వందల మీటర్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా అదేవిధంగా వెయిటేజ్ మార్క్స్ దీని పైన మనకి ఫైనల్ సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ద మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఇన్ పిఈటీ షెల్ బి నార్మలైజ్డ్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై టీఎస్ఎల్ పిఆర్బి ఎన్షూర్ ఫెయిర్నెస్ ద సెట్ నార్మలైజ్డ్ మార్క్స్ షెల్ బి బేసిస్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ద ఫైనల్ కామన్ మెరిట్ లీస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ ఎస్టీటీ పీసీఏఆర్ ఇన్ ద పోలీస్ డిస్టిక్స్ కమిషనరేట్స్ యాజ్ 
సో పదహారు వందల మీటర్ల రన్నింగ్ చేసిన వాళ్ళు నాలుగు నిమిషాల పదహైదు సెకండ్ల కన్నా తక్కువ చేస్తే వాళ్ళకి నూరు మార్కులు ఇస్తారండి సో అదేవిధంగా మహిళలు అయితే మూడు నిమిషాల ఐదు సెకండ్ల కన్నా తక్కువ చేస్తే నూరు మార్కులు ఇస్తారు అదేవిధంగా నాలుగు నిమిషాల పదహారు సెకండ్ల నుంచి నాలుగు నిమిషాల ముప్పై ఐదు సెకండ్ల లోపల కంప్లీట్ చేస్తే తొంభై ఐదు మార్కులు మహిళలు అయితే మూడు నిమిషాల ఆరు సెకండ్లలో కన్నా మూడు నిమిషాల ఇరవై సెకండ్ లోపల చేసిన వాళ్ళకి తొంభై ఐదు సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ ఎనిమిది నిమిషాల ముప్పై ఒక్క సెకండ్లు సో తొమ్మిది నిమిషాల ముప్పై సెకండ్ లోపల చేసిన వాళ్ళకు ముప్పై మార్కులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక సిలబస్ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనము సిలబస్ ఫర్ ప్రిమిన ఎగ్జామినేషన్ సో ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఇస్తారు ఇవి రెండు వందల మార్కులకి అనేది రెండు వందల క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఇంగ్లీష్ అర్థమాటిక్ జనరల్ సైన్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ కంటెంట్స్ పర్టైనింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో క్వశ్చన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సిలబస్ విల్ బీ సెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఇన్ ద తెలుగు ఉర్దూ వెర్షన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ పేపర్ ఆల్సో ఓకే సో మనకి ఇంగ్లీష్ పేపర్ అనేది మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మిగతా పేపర్లన్నీ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉర్దూలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సో మనకి సెక్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫైనల్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ సో ప్రిలిమ్స్ కది నెక్స్ట్ మెయిన్స్కి వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అర్థమాటిక్ జనరల్ సైన్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ సో కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ద ఫ్రమ్ ఎథిక్ సెన్సిటివిటీ ఇన్ జెండర్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ సోషల్ అవేర్నెస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో కంటెంట్స్ pertaining to the state of telangana the question so relating english language and syllabus will be in english only in the telugu or urdu version of the question paper also in case of any dispute about any question uh, to answer or answer decision decision taken by the subject expert committee shall be final the board does not prescribe any particular textbook or publication and is not bound the material appearing in a book or publication ikka next and so idi ఓకే ఇది నేను అంతేనండి ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా తను చెప్తాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది థ్యాంక్ సో మచ్